നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ദ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രാക്ട് പാലക്കാട് സ്കൂട്ടം കൂടൽ ഇറ്റ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻസ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു ത്രൂ ദേ വർക്ക് ആർ മേക്കിംഗ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ കൾച്ചർ സ്ഫിയർ ഓഫ് പാലക്കാട് ലാസ്റ്റ് ടൈം വി ഹാഡ് ദി ദ ഹിസ്റ്ററി ബ്ലോഗ് മൻമദൻ ഉള്ളാട്ടിൽ മാത്തി ദിസ് ടൈം വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദ ഫുഡ് ബ്ലോഗർ ആൻഡ് ആൻഡ് ബ്രില്യൻറ്റ് കുക്ക് മഞ്ജുഷ പിഷാരെഡി വെൽക്കം മഞ്ജുഷ Thank you, Arun. Uh, my name is Arun. Uh, I'm a member of uh, Intac Palika. Intac is, uh, is short for the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. Uh, it is a four-decade-old uh, volunteer organization that works across the country uh, in the sphere of uh, preserving our cultural heritage. It is a platform that allows ordinary people like, uh, like you and me to to sort of work in the in the area of uh, preserving our cultural heritage uh before i proceed uh, i have uh, two or three short notes uh, so the first one as usual uh, is that uh, we have kept your audio and video uh, muted uh, this is so that the screen doesn't get uh, cluttered with you know so many videos you can uh, hear and and watch uh, the session and towards the end we will have a, a an interactive session uh, where you can you can ask questions to to manjusha uh the second thing is that we we are we are still new to all of this uh, as indeed most of us are so if if something uh, goes wrong or or i uh, please be indulgent uh, there is a chat window you where you could uh, type in uh, your concern uh, to intact palakkad uh, within brackets co-host and we'll try to solve that for you uh, and the third thing uh, is is to do with uh, some of the comments we had uh, after the last uh, session around <clears throat> why we are using uh, malayalam why we are using english uh, for a for a for a session that has to do with local heritage uh, it is a valid uh, comment on the other hand we also had a certain number of people who were from outside the state uh, who are who 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 weren't able to understand the malayalam words so we we conduct these sessions in english and malayalam so there were people who said we they didn't understand the malayalam bits uh, the thing is that intac is a body which has uh, chapters across the country uh, and and there are members like us uh, in other parts of the country who who are interested in these things uh, in the same way that we are interested in the work that happens in other places and 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 therefore for them for this to be accessible to those people we we use uh, english uh, the good thing is that uh, we <clears throat> in kerala most of us uh, by and large we at least understand english whereas outside the state uh, uh, they don't always i mean they don't they have, don't know malayalam so therefore uh, we we mix it up the reason we use a little bit of malayalam is so that uh, we can have a bit of that local flavor and in certain cases like some of the things that manjusha will talk today i think you need malayalam so so adond nammal idu rendum kalartanende kaarana adanu namukku ee rendu kootrayum kaananam avarku manasilakkanam nalla oru thalpariyam ullondaanu idu rendum kalarthi cheynathu so so that out of the way now now back to manjusha uh, as with uh, as with maddy uh, manjusha the, the the reason we are talking to manjusha is to do with the with the kind of work which she does which is not her career uh, manjusha's career is in the world of it she presently lives in bombay uh, but away from work she is a, she is a passionate cook she is a thoughtful cook she thinks about her practice uh, with food Uh, and she has a particular interest with uh, local recipes and 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 sort of uh, heirloom traditions and 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 things of that nature uh, all of which uh, we see presented in this very beautiful blog uh, called uh, samagni.com uh, and in the blog you will you will as with any sort of food blog you will find uh, food beautifully uh, uh, food that's made and presented very beautifully uh, in in mouth watering ways uh, there are recipes uh, but beyond that what makes her work uh, somewhat unique is that uh, is that she she has a point of view which she often articulates very well about uh, about aspects relevant aspects uh, such as 
the link between food and farming, uh, the rituals around food uh, and their meaning and the underlying meaning, uh, subtler aspects such as uh, the ethics and responsibility of, uh, of food. Uh, these are all things in which uh, she, she, she has her own point of view. She takes received wisdom and she processes it and, and she, has, uh, she articulates her take on it, which makes her work very interesting for, for us. Uh, and, and these are things we hope to touch upon uh, during, during the next hour or so. Uh, so very quickly, welcome again, Manjusha. Uh, and thank you so much for joining. Uh, so without, without further ado, I think we'll, we'll just jump into the first question. And the first question is the most obvious question. Uh, as, as, uh, as a young person, as you were growing up uh, in Palgat, uh, you, you were not, you're not into cooking. You, you didn't enjoy cooking very much. Not at all. <laughs> not at all. But then from there, you, you became somebody who, who not only became a cook, but you, you started talking and publishing about uh, cooking through samagni.com. So how did that journey uh, sort of begin? And also with that, if you could uh, also tell us uh, how, did, how did Samagni evolve over time uh, and through, you know, the interactions you've had with people and so on and so forth. Okay, so uh, as you already said, I grew up in Palakkad and uh, I finished my studies there. So during my first 20 years, I was there. And then uh, I left home to uh, go for work, like most Kerala, uh, Keralites do. And um, so then uh, initial days, uh, it was fun to eat out and, you know, enjoy other cuisine. But uh, mm -hmm. after a point, you start missing your food, uh, home food. So uh, that prompted me to, uh, you know, cook on my own and um, uh, also ask my uh, mother and other cooks in my family, like my aunts, who are wonderful cooks. So I started asking for the recipes and started cooking at home. Mm. And uh, later on, I also developed a health condition which uh, prompted me to uh, understand my food a little better and the way mm -hmm. it is digested and the way the metabolism works and all that. So. Mm. And uh, so that led to eating healthy and being conscious of what I eat. Mm -hmm. So along with the memories of my family cooks and uh, you know, the things that they make and uh, the health condition and everything, I, uh, I started researching more about food. And then uh, I realized that we have quite a bit of recipes which are uh, very unique and uh, it cooked in a certain way that is very different from, uh, you know, the other parts of the country or uh, other regions in Kerala itself. So mm -hmm. I wanted to document uh, those. Initially, it started out as, uh, you know, doc creating a, a document for probably my own uh, generation of people who are away from their home and probably mm -hmm. cooking on their own. Uh, but uh, later on, I saw interest uh, for this in many others, and uh, that is how it uh, sort of evolved. So, is there is there some? Do you have a, do you have a, a notion of what is the typical audience? Uh, is there a kind of person who who reads your blog more than others? Yes. Frankly speaking, I do not have many followers uh, because the food uh, probably is, uh, you know, too traditional for them and may, maybe not appealing because it's not uh, fried and, you know, it's a little sattvic, uh, uh, it's on the sattvic side. So, mm -hmm. uh, so my followers are um, pretty much genuine, I would say, because uh, it's not like, you know, uh, you see some good picture and then you move on. But uh, these are people who, uh, who have some, uh, you know, understanding of food and they want to uh, sort of uh, know more. And so they, I feel that they have genuine interest in food mm -hmm. and not just, mm -hmm. uh, you know, passing like and then mm -hmm. just moving mm -hmm. on to the next one. Mm -hmm. so, I, I ask that question also to understand if uh, you see a growing trend of interest and engagement with uh, with this sort of uh, you know content. Are you are you seeing more people interested compared to say I don't know three years back, four years back? Uh, yes, there is definitely there is, and uh, even uh, with respect to using traditional cookware, I see mm -hmm. a lot of interest in that also. 
mm. so which is something i am also passionate about and i talk a lot about that in my blog so mm. Mm. i see an interest i'd like to come to that in a second uh, but uh, again uh, to start with basics uh, when when we posted this uh, talk online uh, a few people had questions about the name itself what what is samagni Right. and and along with that uh, uh, there was also this uh, parallel question about why you have uh, the logo that you have uh, uh, right. which is which just uh, i think the frame is uh, stuck uh, i'm not able to hear you hello so while we wait for arun to uh, get back i think um, uh, i can explain that uh, question a bit uh so uh, uh the name samagni it uh, it is actually an ayurvedic term and uh, in this context agni means uh, the jatharagni or the digestive fire so uh, the uh, the idea of wellness and documenting the re vegetarian recipes of my home and region that is where it started and uh, the digestive fire is one of the basics in uh, you know having a good digestion and uh, uh being healthy so that is why i chose this name and uh, uh oh you're back good okay so um uh so uh, uh, also regarding the kolam um, since i grew up in uh, in an agraharam uh, i was very fascinated with this uh, concept of kolam and uh, it's not something that uh, traditionally malayalis do uh, again it is something that uh, was brought by uh, you know the uh, the palakkad ayers who came from tamil nadu so it's more of a tamil nadu culture and not uh, done much in other parts of kerala so uh, anyway i got fascinated with that it is not just you know decorative or uh, it 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 definitely is decorative and uh, beautiful and uh, it signifies auspiciousness and all that but apart from that what attracted me was the concept of uh, you know uh, giving or uh, sharing with uh, even the lowest uh, forms of life like ants so that is the basic concept behind uh, uh, making columns and uh, so when it comes to kolam again there are many kinds of kolam celtic knots and uh, you know knots symbolize complications and so hridaya kamalam is a kolam that signifies uh, you know the heart lotus or in full bloom so it's a very revered desi uh, design that is uh, across religions actually uh, it's a design that is revered across religions and it is considered very sacred uh and it's supposed to enhance the energy of the place where it uh, exists so um uh, i thought that nothing else could uh, better symbolize you know wellness and purity and prosperity of the mind as well as the body so that is how i finalized on the design of uh, logo of samagni uh arun i think you are on mute hello still can't hear you yeah sure kutang kudal better not be a monologue I still can't hear you. Okay, now can you hear me? Absolutely, yes. 
Okay, that's okay. better. So sorry about that. These are these are the kind of issues that uh, I think all all of these webinar uh, type things that we have nowadays have. So so while we do a lot of preparation, uh, we there's always we the predict. Sort of, uh, yes. ah, there, there is always a sort of uh, Damocles sword of uh, a tech problem standing up right. So you, I, I, you, I heard you say that uh, the, the, the particular arrangement uh, of column that you use in the logo is called a Hridaya Kamalam. Yes, that's right. So in, in, when you combine the two ideas, one is the idea of an even fire, uh, the yes. even uh, balanced fire. Yes, and, balanced. And the, the expression of uh, sort of that even fire is, is, a, is a sort of beautiful form. So it's, the, it's a sort of harmony that is a result of... Uh, sort of balance and and an evenness so is that that's sort of the idea that I'm, I'm at least getting out of it i agree uh, with that uh, moving on there's another aspect of your blog uh, which which you you briefly touched upon now uh, mm. but uh, but i'd like you to talk a little bit more about it which is uh, one one all the beautiful photographs that are there uh, i i i thought when i initially before i i got to Sort of talk to you. I, I assumed that you were a professional photographer. <laughs> uh, I thought you were like you were trained in food photography, uh, which you later told me you you were not. Uh, but then within the photographs, the, in, even the subject, uh, one thing that catches uh, the eye is the is the use of all these uh, exquisite uh, sort of pots and and utensils and all of those things. Uh, many of them are made of. Uh, of stone or wood or, or iron, all these natural materials. Now, my question is whether uh, one these are these are used purely for visual appeal, uh, because all of us in in most kitchens, I think um, at some point we we migrated to vanilla, stainless steel, and and ceramic and things like that. Correct. So, do you actually use these things, uh, or how is it? Very much, very much. I use them to cook. And uh, I eat in uh, the brass plates that I always show in my photographs. So they are not just decorative. Uh, uh -huh. I have read and understood the benefits. I'm not an expert in that area, but um, I'm definitely interested in, you know, bring, uh, going back to that time when we used to uh, stick to healthy options. And uh, mm -hmm. the use of aluminum and steel, uh, as we all know, is not uh, very uh, good for health. And uh, many of the modern conditions and lifestyle related dis diseases have been attributed to some of these. So anything that we cook in, uh, a little bit of the element uh, from that uh, definitely creeps into really? your food. Yes. Mm -hmm. So it is very important uh, what you uh, use uh, to cook mm. your uh, food. Mm. So yes, I do use them so, and- uh, so these uh, these beautiful things on a daily basis. Even if you have to rush to work and all of that, you you don't absolutely, you know, you stop. absolutely. And uh, I can proudly say that in the last ten years that I've used them, I have not broken a single vessel, uh, okay. and I wash them myself. But still, and I have shifted homes in the last ten years. I've shifted homes eight times, and uh, even then, I have not lost a single piece. So mm. I really love them, and I I recommend that everyone use uh, them. So these are, this is a collection from your uh, from your parents' home, or are these things that you you purchased over time? And my uh, parents, they're, they're... as you said, uh, have already <laughs> migrated to the vanilla, you know, stuff. So whenever I go home and I cook something and I want to present it in my blog, it's always a you know difficult task. So I use a banana leaf or something to present the food. Uh, and when I'm at home, uh, I mean, in my own living space, I use these, uh, you know, sort of fancy vessels, as you call them. Uh, mm -hmm. So, yeah. Uh, so they, they, are, they, they are sort of purchased or collected over time from various uh, sources. Yes, absolutely. So they have, uh, there are, uh, even from Kalpati, uh, mm -hmm. you know, during the Radholsavam, uh, they sell uh, kalchitis and manpatrams mm -hmm. and uh, those, you know, the Indian kalle and all that. So, mm -hmm. uh, I I have purchased... Uh, the irony is that uh, 
പാലക്കാട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ ഈ വക പാത്രങ്ങളും തവികളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട പല വീടുകളിലും ഉണ്ട് അതൊരു ശാപമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മച്ചിന്റെ പുറത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഇപ്പൊ ഈയിടെ ആക്ച്വലി ഒരു റീൽ അടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഐ ഹാഡ് ഷെയർ വീഡിയോ ഇറ്റ്സ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ബിഗ് ടൈം ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് എവറി വൺ ഇസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് അഡ്മയറിംഗ് ഇറ്റ് ബട്ട് നോ ബഡി ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ യു നോ ആക്ച്വലി യൂസിംഗ് ഇറ്റ് ഓർ യു നോ മേക്കിംഗ് എൻ എഫേർട്ട് ടു യു നോ ട്രൈ ടു യൂസ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് യൂട്ടൻസസ് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദ റീൽ അടുക്ക് പെർ സെ ബട്ട് ദെൻ സിമ്പിൾ തിങ് ലൈക്ക് എൻ ഐ ഐ ആൻഡ് കഡ് ഐ so korchaka there is a decorative reuse where people use it almost as a you know as something as a showpiece like, yes ah uh, in a drawing room or something like that but they don't <laughs> use it for the purpose it was designed for i and agree sometimes it's also because they they're sort of designed for uh, larger quantities the kind of families that we used to have uh, yes. so like the ladles and things they're not meant for the houses that uh, the families that uh, we are nowadays but there are many new uh, companies uh, that uh, manufacture you know uh, such utensils and sell them i know a couple of them in chennai bangalore it, there are, there are so many online okay. uh, sources that hmm. sell these kind of utensils right right, right. Uh, uh, the other thing uh, staying close to the blog even now uh, uh, when when i talk to you uh, your blog uh, the sort of uh, sort of self introduction of the blog is that it's focused on kerala cuisine uh, okay. you you that's what you claim mm. but then when when we talk you you sort of narrow it down even further when when i sort of badger you to do a project and things mm. uh, you you like to be very specific and you say uh, the expertise or some uh, degree of expertise that i have uh, is in is in palakkad cuisine and that to the cuisine that i grew up with which is vegetarian cuisine uh, but you you give that qualification that i'm i'm all about palakkad and cuisine uh, and and so this i mean i i can't resist but asking this question about what on earth palakkad and cuisine is because it's a i mean the modern district is a district of, of, of i mean under 30 lakh people of all sorts other uh, so what is what signifies പാലക്കാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു തിങ്ക് വെൻ യു ഹിയർ ദ വേൾഡ് പാലക്കാട് ഇസ് നെല്ലറ നമ്മുടെ ഗ്രാനറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് പാലക്കാട് അപ്പോ അരി ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റൈസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ദി ഓൾ ദി എല്ലും വെറൈറ്റീസ് ലൈക്ക് നവര റൈസ് സം ഓഫ് വിച്ച് വി ഹാവ് ആക്ച്വലി ഫുഗോട്ടൺ ആൻഡ് യു നോ um probably they are lost also now a, a lot mm. of effort i i am sure some of you uh, some of your team members are working on you know reviving some of that sorry i am digressing so <laughs> to come back to palakkad cuisine so the first thing is about uh, rice it's uh, that is what i am familiar with that's what i grew up eating that is what signifies palakkad uh, we don't use millets or uh, you know other things uh, even uh, wheat was introduced later because of famine and during the world war mm. so rice is what defines us and uh, that is part of our dna mm. so uh, uh, it is true for the other part of kerala also other parts mm. but but then we have certain set of processes and uh, there is a kind of history that uh, palakkad has with uh, mm. you know where uh, there is a confluence of uh, different kind of influences because of migration mm. and uh, you know exchanges of uh, cultural ideas and uh, food mm. and uh, so that is what Indian happened indian allade uh, palakkad and cuisine appo onnu parnadu i think you said uh, i mean you, i mean you just said that grain our folk uh, we are sort everything every meal has some rice in it breakfast uh, lunch if you have a snack at tea time your dinner all of it at least back in the day and even now substantially we have rice and rice is a cornerstone yes uh, ingredient wise uh, is there anything else that we can say about uh, what defines a palakkad and meal uh, so uh, i think uh, process is what uh, uh, defines it a little bit more like we we use a lot of steaming uh, in mm. our cuisine and uh, mm. the use of satvik ingredients i think is very tra- uh, trademark of uh, palakkad 
and the food is mm. not uh, not rich at all it is very easy on the tummy and uh, you know uh, minimal use of masalas and uh, mm. not too much frying so i think that defines uh, the kind of palakkad and food if, if for me so mm. uh, also if you if you uh, the moment you think of an expert cook uh mm. palakkad and cook is like uh, you know it's a brand and uh, there mm. are so many popular culture uh, references in the pop uh, culture for this mm. Mm. Uh, like you know the the father of uh, kameshwaran in uh, michael madan kamarajan movie mm. and uh, even that uh, nalada menti movie uh, mm. how he speaks that unique uh, slang and uh, you know madhavan uh, uh. so so any time uh, it if you talk about a good cook uh, who is cooking for your daughter's wedding so it's like it, it'll be you know some ambi sami or dorai uh, someone like uh, that so yeah, yeah. yeah an expert cook means uh, a palakkad uh, cook so yeah i i wouldn't go as far as that but i think uh, <laughs> i think what one can say is that unlike say other parts of kerala uh, we had the good fortune of that great uh, sort of cul- cultural uh, sort of uh, interaction where the tamil brahmins migrated to uh, to palgad yes and they came with their uh, sort of uh, culinary practices which, mm. uh, which was then uh, there was a certain fusion with ingredients that were available in this part of the world and perhaps even with techniques and and that gave both to probably uh, you know the palakkad and chef for cook that uh, you just mentioned cheriana but then that the similar things have i think uh, uh, while that is the best known uh, sort of interaction uh, there the, we have the raut or pisri which is again a product of a yeah. migrant community so there are many others but i think the most sort of visible one is the palakkad ayer cook also uh, like you yourself said i am only familiar with the vegetarian cuisine so uh, i missed out on that part probably you uh, could uh, talk a bit about that no i i my 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 sort of awareness is only through talking with people like you so i get bits from you and i get bits from raut or cook and i can, and i kind of cleverly put them together and make it seem as if it's my uh, expertise <laughs> but i have a uh, little expertise uh, on my own uh so uh the, but then the other thing which I, i i feel and and again we are always looking for reasons to feel proud about the place we are in and uh, and that's a, that's a natural impulse uh and 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 the other thing that i feel proud about or proud is probably to bombastic a word namukku oru bhakshana samskaram inde bhakshanam inde ഭക്ഷണത്തിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു സബ് കൾച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് വേണിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ കൃഷിയുടെ ഒരു വലിയൊരു സബ് കൾച്ചർ പാട്ട് അത് ഇത് അതിന്റെ പാചകത്തിന്റെ പാചകമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ അത് പിന്നെ ഭക്ഷണം തന്നെ ഒരു ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ് അല്ലെ അതില് അതൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയ പാട്ടല്ല അതൊരു ഒരു ഓർക്കസ്ട്രയാണ് അവർക്കൊക്കെ <laughs> 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 ശരിയാണ് ശരിയാണ് ആബ്സൊല്യൂട്ട് ഇപ്പൊ നമ്പൂതിരി ഫലിതം തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അതില് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് വിൽ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഫുഡ് അപ്പോ ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫലിതം ഓൾസോ അവരുടെ എന്താ പറയാ ആ കോൺസ്വാഷിപ്പ് നമുക്ക് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആ ക്വാളിറ്റീസും അവർക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അതായത് വെറുതെ ആഹാരം കഴിച്ച് കൊടവയറനായിട്ട് ഇരിക്കല്ല ബട്ട് എന്നാലും ഈ ഇപ്പോ ആ നമ്പൂതിരിയുടെ ആ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്പൂതിരിക്ക് കായ വറുത്തത് വിളമ്പിയപ്പോ ആദ്യം സദ്യയില് ഇലയിൽ അതാണല്ലോ വിളമ്പ കായ വറുത്തത് അപ്പൊ വറുത്തുപ്പേരി കഴിച്ചതും ഈ നമ്പൂതിരി ചോദിച്ചു ഇത്ര ഇടവത്തിൽ ഒരു നന തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒക്കെ ആൾക്കാര് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയാണ് Mm-hmm. Yeah, like you said uh, as a matter they they had the luxury and the leisure to indulge in these things 
പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും ദർ ആർ മെനി സട്ടിൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് ന്യൂവാൻസസ് അബൌട്ട് ഫുഡ് ദാറ്റ് വി ആർ മിസ്സിംഗ് ഔട്ട് ഓൺ ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ അമ്മയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നും മിക്കവാറും ഈ അതെ പഴഞ്ചൊല്ലുകള് അമ്മ വളരെ ഇംപ്രോംറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ അന്നൊരിക്ക കുറെ മുമ്പത്തെ കാര്യാണ് ഒരിക്കൽ കൊറച്ച് അരി വെച്ച് കൊണ്ട് ഒരു അര ലിറ്റർ പാല് കൊണ്ട് അമ്മ പായസം ഉണ്ടാക്കി അന്നാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബട്ട് പുറത്തുനിന്ന് രണ്ടുപേര് അവിചാരിതായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അവർക്കും പായസം കൊടുത്തു ഞങ്ങളും ഒക്കെ കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പായസം ബാക്കി അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞതായി ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് അടയ്ക്ക തൊണ്ടിൽ ഒഴക്കരി വെച്ചു പന്ത്രണ്ട് മേനോനുണ്ടു മേനോത്തി ഉണ്ടു പന്ത്രണ്ടാന പടിഞ്ഞിരുന്നുണ്ടു പഠിക്കല പാഞ്ചാലി ഇരുന്നിരുന്നുണ്ടു എന്നിട്ടും കട്ടച്ചോറ് പിന്നെയും ബാക്കി അതെ അപ്പൊ മലയാളം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തർജ്ജമപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻക്രെഡിബിളി സ്മോൾ അമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ബട്ട് ദെൻ ദീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഹൗസ് and and that's a sort of uh, sort of rhetorical flourish It goes on to say that the 12 elephants fed uh, were fed and, and <laughs> that's a very beautiful image the the, ah they were left with uh, food and food, so yeah. like beautiful so these are the things that i feel makes uh, so you know now ipo nammude oru kadile ipo foodie ennalla oru prayogam people almost use it as a as a part of their identity adhe uh, adhe so, uh, social media lake <laughs> people say aquarius uh, travel lover uh, architect foodie foodie <laughs> uh, one of the four pillars or three pillars of who they are they how they like to be seen api foodie nu parayanadu thettonnilla but i feel you can you need to earn that earn thing. that so, adhe 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 you aren't just eating a lot of food i adhe. think you need to have almost like a music lover's appreciation for music it is a taste that you uh, refine and you know develop adu ella senses um koodiyittulladanallo bhakshanam nu parayanadu not just the not just the eating part but uh, also the visual and the uh, and the tactile and the, the fragrance and smell so etra vere undariyo ee verde manam ketittu oru dish undakumbo ayinde manam ketittane o idil etri uppu korchoda cherkandi verum to ennu parayna etrayo vere undu annatha kaalathu undayirunnu ippalthe kaalathu adana those are the things that we have sort of lost i guess need to regain other shadow mm-hmm. only based on your own interest individual interest mm-hmm. i think i i think mm-hmm. but ee parna mari foodie for me a true foodie would be somebody who can do such things alla adu serki idu or almost or or kalayada aswadanam pole thanne kala adu absolutely adu or kala thanneyana chalaru unnannu adu kandu ചിലരും ഉണ്ണുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും അതും ഊണ് കഴിക്കുന്നതും ഒരു കലയാണ് അതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായിരക്കണോ ചെലപ്പോഴും you consume wine and you're able to tell the quality of soil uh, the climatic conditions the pattern thana french side mari parayanadu ha okay angane ka pattern angane thoru samskaram namukku namukku undayirunnu adhe namukku vidinu kanu chalpa pattum aayirikkum adhe adhe maybe oru period aayirunnikkam adhe nammal oru three ballanda functional aayi poye oru adhe adhe you aite bandha pettittu enikku choikkanda oru when when we work uh, in the area of heritage this is a very relevant question uh, that pops up at every stage hmm. uh, which is that question around authenticity appo uh, regional cuisine now you are uh, you you specialize in regional cuisine uh, now we over glorif in my view uh, hmm. and you can disagree uh, if you do uh where there is that tendency to over glorify local so mm. thani nadan 
അതിനെയൊക്കെ നാടനെയൊക്കെ എന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അതിനൊരു ഒരു അമ്പലാക്കി മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനൊരു അപ്പൊ ആ അപ്പൊ അത് തമാശ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നോക്കും അതില് നമ്മുടെ അവിയലിന്റെ ഒക്കെ ഒരു എന്താ അവിയലൊക്കെ അത്രയും നല്ല അവിയല് മോളോഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു തമാശ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ഭാഷയിൽ അതിനെ ഒരു മെറ്റഫർ ആയി ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അവിയൽ ഇസ് എ മെറ്റഫർ ഫോർ സംതിങ് വിച്ച് എംബ്രേസസ് വേരിയസ് തിങ്സ് വിച്ച് സംടൈം സീം സർപ്രൈസിങ് ഡോൺ യു വുഡ് ഓബിയസ് first shot you would think don't mix but then they do surprisingly adana nammal avial nu parnadu or mishmash nalla arthathilana avial nalla vaak or roopagayittu upayogikka adhe pakshe bhakshanathil aa avialne eduthittu nammal adu endo oru inviolable aitla oru symbol aitla oru kodi madiri local food you go to you're willing to go to battle with your version of local and authentic Uh, and sometimes we we all have that views namalakka nattil adyam ullappa namukku nammada adinayodulla vallatha amidamaya oru abhimanavum angaram okke but then once you start traveling you see that many of these things are there in other places akka namalakka appo initially there'll be a few uh, disappointments but then you learn to have a wider world view adhe appo you i know you travel a lot and you travel uh, you know in a way that most of us don't travel you you go to the hinterland you go and stay with villagers you go to places which are not the coolest of places and and your travel experiences is how one should travel so from your experience uh, how do you look at this idea of uh, authenticity is it is it a useful thing should we have it what is the right approach to it see there's nothing wrong with with it in my opinion all over the world people do take uh, pride in their food but the key is to maintain a balance and you know not go too far with it so food mm. is something that constantly evolves and you know new influences mm. and exchanges it keeps happening so how mm. we adapt those outside influences and combine our ingredients into our cuisine and uh, you know techniques is what makes it uh, very unique സോ ഇപ്പോൾ ഒരു സദ്യയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പാലക്കാടൻ സദ്യ ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇൻ കാലിക്കട്ട് ഓർ ട്രിവാൻഡ്രം അത് വളരെ വ്യത്യാസമാണ് ഈവൺ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഒരു ഐറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പാലട ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെരി ഡിഫറെന്റ്ലി മെയ്ഡ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് പാലക്കാട് അപ്പൊ ആ ഡിഫ് ആ തരം ഡിഫറൻസസ് ആണ് വാട്ട് മേക്സ് ആർ ഫുഡ് ആക്ച്വലി അപ്പീലിംഗ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓത്തന്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് സോർട്ട് ഓഫ് യു നോ ഓവർ ദ ടോപ്പ് പക്ഷെ ഗുഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രൈഡ് ഇൻ വൺസ് ഫുഡ് ഇസ് ഡിസൈറബിൾ ഐ ഫീൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചില കുസീൻസ് ചില ഐറ്റംസ് ഇപ്പൊ ഇലയുടെ മാരത്തെ ഐറ്റംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇലയുടെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ഇലയെടുത്ത് അത് വാട്ടി അരി അരിയുടെ മാവ് ഇലിട്ട് പിന്നെ തേങ്ങയും ചെറുക്കരയൊക്കെ വെച്ച് ഇതേ സെയിം സംഭവം സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ സെയിം സംഭവം ജസ്റ്റ് ദ പാക്കേജിങ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് അത് എല പോലും അവര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വാഴയില തന്നെ ദിസ് വാസ് ഇൻ തായ്ലൻഡ് യെസ് ആൻഡ് ഈവൻ കംബോഡിയ അവിടെ അവിടെ ഒരു ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് യുനോ എ ബനാന വിച്ച് ഇസ് റാപ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റിക്കി റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾഡഡ് ഇൻ എ ബനാന ലീഫ് സോ അതിനെ എന്നിട്ട് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് എത്ര നല്ല ഐറ്റംസ് അറിയോ ഒക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ വെക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിച്ചതാണ് ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അപ്പൊ അല്ല പറയാ ഈ ഇലയുടെ മരുത്ത ഐറ്റംസ് വി തിങ്ക് ദറ്റ് ഓൺലി വി മേക്ക് ദീസ് തിങ്സ് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഈ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പലതും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കൂടെ വന്നതായിരിക്കാം ഐഡിയാസ് എന്നുള്ളത് we cannot mm. pinpoint yeah the even if youngsters like it and it's the obviously the uh, the the part about this which uh, uh, we both are aware is that there is a these are conversations that are uh, currently ongoing in a in a at a different level also in our society uh-huh. and younger people often they because their experiences haven't matured uh, mm. they they are willing to go to battle on on these things <laughs> the idea of what is ours Uh, but then bhakshanathinte kaaryathile like you rightly said appo namukku mollagu polum namukku undayirunnilla oru kaalathu illa correct adhe 
പച്ചക്കറികൾ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പിടി പച്ചക്കറികളൊക്കെ വളരെ അടുത്ത് ഈവൺ എനിക്ക് ഏലക്കായ പോലും ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഏലക്കായ പോലും നമുക്ക് കുരുമുളക് തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ അല്ല ഇത് കൾച്ചർ കീപ്സ് ഓരോ സ്ഥലത്തും മാറും ഓരോ സ്ഥലത്തും മാറും നമുക്ക് ഈ പല ഈ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കശുവിശകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രായത്തിന്റെയും കൂടെ ആയിരിക്കാം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ മെയിൻലി പ്രായത്തിന്റെ ഒരു കടും പിടുത്തായിരിക്കാം അത് അല്ല കുറച്ചൊക്കെ കാണാത്തതിന്റെയും ആയിരിക്കാം കാണുമ്പോ അവര് തന്നെ മാറും ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ധാരാളം കാണും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ഓൾസോ യൂസസ് ഇറ്റ് ഈ തനിമ എന്നുള്ള ഐഡിയ ഒത്തന്റിക് എന്നുള്ളതിന് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അല്ലേ അതെ അതെ അതും അതുകൊണ്ട് ഈ ദീസ് ആർ ഓൾ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ദാറ്റ് യു നോ ഹെൽപ്സ് യു സെൽ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് so that, that that brings me to the uh, something related to that which is uh, you you did mention that you know there is within houses uh, you know there is diversity so palakkadum palakkadalla salathum allallo vaividhyam palakkadin ullil gramathil nu gramathilekk vyathasam undu kalakkam palakkadum mullanadum nammil vyathasam undu gramam gramam nammil vyathasam undu veedum veedum nammil vyathasam undu vyathasam undu എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണ മുളകൃഷിയും അടുത്ത വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണതും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്റെ എന്റെ അമ്മയുടെ വീട് കിഴക്കൻ പാലക്കാടാണ് എന്റെ അച്ഛൻ വെള്ളനാട്ടിലാണ് അപ്പൊ പിച്ച്ഡ് ബാറ്റിൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സൈഡ്സ് ഓൺ ഹൗ യു നോ ഹൗ ഹൗ നോൺ സെൻസിക്കൽ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഐഡിയ ഓഫ് കടുമാങ്ങ നിങ്ങൾ കടുമാങ്ങയൊക്കെ പറയ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കടുമാങ്ങ ഇപ്പൊ എന്താ അറിയാം അപ്പൊ ഉക്കൾ ഉണ്ടാക്കണേലൊക്കെ ഇത് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ വള്ളനാട്ടില് ഇതിന് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു തരം ഐഡിയ ഓഫ് ഹെറിസ്റ്റോക്ക് ഐ മീൻ ഈ ഒരു കൾച്ചറൽ സുപീരിയോറിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ ബട്ട് ദാറ്റ് എ പാർട്ട് കീപ്പിംഗ് ദാറ്റ് എ സൈഡ് ദ ഗുഡ് തിങ് ഇസ് ദർ ഇസ് സോ മച്ച് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ലൈക്ക് യു റൈറ്റ്ലി സെഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലില് ഇതില് വൈവിധ്യം ഉണ്ട് but then we live in a time when uh, we because of uh, pressures on time and uh, the lives that we live we are forced to uh, homogenize so the packet le kittuna bhakshanam edengilum oru kadumaanga nu parna ee parna oru laksham vyathasamaya kadumaanga illa naattile innu nammal okka vaangunathu ore oru kuppil ulladana the taste is the same adhe there is that homogenization happening uh, and and so on the one hand of course it makes it possible for us to uh, to ha- to have the lives that we leave, live seriyana ee tarakkulla jolikal idakkalla undu adhe samayam idu namukku oru nashtabodham undu so we feel that something is lost how do you how do you look at it this diversity versus homogeneity ah ah diversity etra appealing aanu le appo ende amma undakkuna sambaru vyathasam ende cheriyam undakkunathu vera reethiyil രണ്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തനിമയുണ്ട് യുനോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് യു ക്യാൻ എൻജോയ് എവ്രി തിങ് പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ് വെൻ യു നോ തിങ്സ് ആർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഒരേ ടേസ്റ്റ് ഒരേ ബട്ട് ഇൻ ദിസ് ലൈക്ക് യു റൈറ്റ്ലി സെഡ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സമയപരിധിയും എല്ലാം ഉള്ളത് കാരണം മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വി ഹാവ് ടു റിലൈ ഓൺ ദാറ്റ് ടു എ സെർട്ടൻ എക്സ്റ്റെന്റ് പക്ഷെ എന്നാലും Uh, keeping in mind we should uh, you know uh, preserve some of these in the shadow case because you are this this very uh, this person with opinions and views on these things and and you're also a great cook do you use these uh, pre prepared uh, foods or what uh, is your personal i don't use pre prepared masalas uh, i prefer to grind my own uh, fresh uh, when i'm making things പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതാണ് വീട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും ഇല്ല വീട്ടില് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഐ വുഡ് റാദർ ബൈ ദോസ ബാറ്റർ ഫ്രോം ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇറ്റ് ബ്രെഡ് ബിക്കോസ് ഐ നോ ബ്രെഡിൽ കുറെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ പലതും ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഇറ്റ് ദോശ ഇസ് എ മച്ച് സേഫർ ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ Uh, mm. I also do use uh, mass-produced things. 
അങ്ങനെ പ്യോറസ്റ്റ് ആവാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ ഇതേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഇഫ് യു ലീവ് എ സ്ലൈറ്റ് ലീവ് എ ദൻ പീപ്പിൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് യു നോ ബിക്കമിങ് മോർ കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് മോർ ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസയർഡ് ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു തോട്ട് ഇതുമായിട്ട് അഗെയിൻ വെൻ യു സേ ദാറ്റ് ദ തോട്ട് ദാറ്റ് കംസ് ടു മൈൻഡ് ഇസ് യു നോ ദീസ് ആർ ക്രിറ്റിക്സ് ദാറ്റ് യു ഹിയർ ഇത് ഇതിനെ പറ്റി ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോ ഈ ട്രഡീഷണൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു ഇന്ത്യ മാറി മറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ അടുക്കളകളിലും ആണുങ്ങൾ കയറി തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പണിയൊന്നും അധികം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല I don't know if that happens or uh, whether that was short lived but uh, but that apart where i mean even assuming that uh, the i mean the labor is shared the parayam paraya taram bhakshanathinodulla or critique nu arnja traditional food is uh, sort of there is a lot of slogging involved it's very uh, time consuming it's very labor intensive Uh, mm-hmm. so yeah that's fine it's if somebody prepares it for you, you you're you're all for enjoying that food but mm-hmm. uh, the you you can't sort of reasonably put in that sort of effort for your meal with inherently oru vashmam pidichoru paniyane ee palaya reethiyilulla bhakshanam ennulla ennulla oru dharana do you mm-hmm. think that is accurate Uh, I would not agree with that because പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ആട്ടുകല്ലും അമ്മിക്കല്ലും അത് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തിരുന്നപ്പോ ഇറ്റ് വാസ് എ ലബോറിയസ് പ്രോസസ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് എത്ര ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വീട്ടില് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ആൻഡ് എവറിബഡി കൻ അഫോർഡ് ദോസ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അപ്പൊ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ലബോറിയസ് ഇഫ് യു ഗിവ് സം തോട്ട് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടു ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കോംപ്ലെക്സ് അറ്റ് ഓൾ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ടേക്ക് അപ്പോ പലപ്പോഴും നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും മുളകുഷ്യം മുളകോർത്ത പുളി പച്ചടി അതൊക്കെ എത്ര എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൽ നോട്ട് മെനി തിങ്സ് ഗോയിങ് ടു ഇറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഹോൾസം ആൻഡ് യു നോ ഫില്ലിംഗ് So, mm. one dish is made with a side dish, it is uh, molosium for example. There is protein and mm. vegetables. It's such a mm. good source. And you can throw mm. anything into a molosium. That's why it's beauty. It's not an Italian carpelia. It doesn't require any preparation also. And mm. these mm. days, uh, if, you, uh, uh, you know, if you think of uh, grating coconuts as a big task, a uh, uh, lot of supermarkets are selling those things. Mm. And so it's not a troublesome thing at all. See, pala, pala mm. namla, uh, we feel nostalgic about old times and oh, I'm going to have a lot of food in the world. We feel nostalgic about old times. പറയാൻ നമുക്ക് വലിയൊരു യുനോ ക്ലീഷേഡ് സെന്റൻസസ് ഇറക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല താല്പര്യമാണ് പക്ഷെ വി ഫോർ ഗെറ്റ് ദറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ട് നാളത്തെ മെമ്മറീസ് ആവുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും അപ്പൊ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് എഫേർട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെമ്മറീസ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുനോ എ ബിഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെമ്മറീസ് അപ്പൊ അതെ അപ്പൊ ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് we have to learn and you know sustain it so that uh, it doesn't get lost ennana ende oru abhiprayam adile i think there is a task of interpretation also uh, and this is where the work ningalakke cheyana pravartide the the great thing that people like you are doing is to interpret food for other people other well paladum we live in a time also of uh, you know it's a very visual culture appo cherpakar kuttiyalkkokke the market offers these very seductive images of certain kinds of food correct appo avinde ka padangalum okka kaanumba avaru ka bhakshanam appo adu tarimena molochiyam endha ariya oru seal patrathil kondu vechayinjal avaru a burger vechu nokkumba avaru burger venam nu parayum it's not a you the thing that you do uh, mm. is to make it appealing and it, even that could be cool and enike yan endoru personal anubhavam 
അപ്പൊ ഞാൻ മുളകുഷ്യം ഓൾദോ ഇത് പാലക്കാടുകാർ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തല്ലുമെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് മുളകുഷ്യം ഭയങ്കര വെറുപ്പായിരുന്നു മുളകുഷ്യത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം വന്നത് ഒരു വീക്കെൻഡ് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ആസ്വാദനം വായിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പൊ വീക്കെൻഡ് അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു ഹൗ ഇത് എന്താ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ മുളകുഷ്യത്തിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ and then you know that so that somebody interpret made me look at it in a way that i wasn't looking at and See, then uh, then i learned to love it and like it and i noticed the flavors and mm. but i think there is a task of interpretation and See, i yeah. think ab manjusha ke cheyana karyathinte i think there must be a lot of mothers young mothers who are looking at your blog and and in some way they're probably using those words and pictures in <laughs> their attempt to you know and ultimately these are all stories other uh, the ellam adan uh, uh, yeah to create those beautiful memories and uh, make it appealing and uh, so that they can uh, relate to it and also find it appealing adanana pakshe pand engena irunnu chala simple things like you know getting involved in the process of cooking itself that also creates a lot of interest in uh, the younger generation എനിക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് ഓൾദു നോട്ട് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കുക്കിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് പക്ഷെ ഇപ്പോ ചക്ക നേരാക്ക എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന വട്ടം കൂടി കൂട്ടം കൂടല് അപ്പോഴത്തെ ആ കൂട്ടം കൂടലുകള് പിന്നെ എല്ലാവരും ചോള പറിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെ തിങ് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ സൈഡ് യുവർ സ്റ്റമക്ക് and mm. less goes into the uh, into the vessel pashe ada irunu ayinte cham appo half of the work gets done and then you know you are having a good time along with your family appo kore nammal endu cheyumbodum appo even if it is cleaning greens so you can so just involve... tell us uh, this picture that we are seeing uh, this, this these are your parents this is very uh, wonderful picture of your parents uh, picking jackfruit <laughs> yes yes uh, that's my father and mother yes okay okay so uh, my dad uh, does cook a lot and uh, uh, although my mother does not uh, let him do it much and my brother is also a good cook angana ellavarum so like you said men getting involved in cooking adu nallonam nammada family la oru vaadu cooks undu we have very good uh, male cooks hmm so the thing with a lot of male cooks is that they cook for the cool one off events <laughs> but in the daily drudgery they sometimes don't get involved uh, that is that's not what the, I uh, that's, not, that's the not the case with my dad uh, he gets involved in a daily oh, on a daily right. basis adam for ende cherichan avarakka engena chala they are very meticulous uh, there's a difference in the way men and women do things annana naan notice edirikkunathu women are you know sort of uh, practical about it and vegam കാര്യം തീർക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പക്ഷെ വെൻ ഐ നോട്ടീസ് മൈ ഡാഡ് ആൻഡ് മൈ യുനോ ചെറിയച്ചൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരൊക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് സോ നീറ്റ്ലി ഡൺ ഇപ്പൊ കഷ്ണൊക്കെ മുറിച്ച് വെച്ചത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓ എത്ര യൂണിഫോം ആൻഡ് വേറെ ഒന്നും അഴുക്കൊന്നും പറ്റാതെ സ്ത്രീകളും ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷേ <laughs> പാലക്കാട് പൊതുവെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആണുങ്ങള് ഗെറ്റ് ഇൻവോൾഡ് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു means of preparation and signature recipes and so on mm-hmm. uh, but another thing uh, which has a lot of contemporary relevance uh, is how we uh, get our food how we get our produce mm. uh, uh, maybe in our grandparents time uh, most of our food was grown around the house other uh, or near the house puri bagam sanangalu dottadunnu then adillatha kurchu ipo palakkadakke vacha ipo pollachi nokka vendors varu vittile kondu vanna chala sadhanangal kondu 
so that also comes home adu kaniya or 60 70s ay kaniya appo our meals became more complex or modernized appo kore ingredients veetil illathathu we started buying from shops which were a little further away seri so tomatoes and and cauliflowers and cabbages we started and then that was a little away hmm. then by the sort of nine end of the 90s or the supermarkets came by our generation we we started buying from the supermarkets which were in a town which were in a, which is further away from our homes seriana uh, because that format is such adu tadathilla so you go to a town and you and we were all dazzled by the things that we had not seen till then so choices increased so we went out there that now we have come to a period when uh, we shop online Uh, mm. where uh, it almost seems as if you know the shop is at your fingertips mm. but actually it's much further away you don't even often know where it is it's sometimes not even the same country you mm. get things from abroad so the the trajectory has been that our source of food has been moving further and further away from us uh, and adinde oppam verunna agalcha koodundorum we don't know what is happening in between idu varunadil endakka undavunu vala undakana salatha endu undavunu appo namukku inda health concerns idakka undu appo ee ee or context il appo nammal ippo pratheechu pee kaiya covid inde oru mo rendu moonu maasathil undaya chala rethinking ilakke we keep talking about uh, uh, the possibility of reclaiming uh, that that tradition of growing food Mm. Uh, at, at the home level, at the household level, if possible, or at the village level, or, or nearer to us, where we. About that, how do you view that? Is that a very romantic idea, or is there a need to do that? Absolutely, is, there is uh, dire need to do that. For this question, that you asked me, I think it actually uh, made me go back in time. Kuti kal te ke poi nyan. No, chal todi todi le. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പാലക്കാട് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ തൊടി എന്നുള്ള കാര്യം മിക്കവാറും പല അതേഴ്സ് മെയ് നോട്ട് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് തമിഴില് കൊല്ല എന്ന് പറയും കൊല്ലപ്പക്കം പോവുക എന്നൊക്കെ പറയും Other. not in a cultivated form but in a in an almost random fashion wild like. yes oh. totally wild <laughs> just like how i like it so oh. uh, so a nammalde kalathu aa oru luxury undayirunnu backyard undayirunnu so uh, in my case i used to spend most of my time in uh, todi mm. todil mm. poa avadutha chedigale ekka nokka kiligale chalapo you get to see snakes also chala samayathu mm. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ തൊടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ഇത് പാരറ്റ്സ് വരിക കഴിക്കാൻ സീതാപഴം കഴിക്കാൻ വരുന്നു അങ്ങനെ സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യുവർ സോ ഫാസിനേറ്റിംഗ് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് വി ഹാഡ് ദാറ്റ് യു നോ ലക്ഷറി അപ്പോ മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഷീ ഹാഡ് യു നോ വെരി പ്രൈസ്ഡ് പാച്ച് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പിനച്ച് അരച്ചീര എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് കിണറിന്റെ വക്കത്തായിരുന്നു ആ ചീരയുടെ സ്ഥലം അപ്പൊ ആൻഡ് ഷീ വാസ് വെരി ഒബ്സസ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് അതൊരു ഗോൾഡ് മാതിരി അമ്മമ്മയുടെ ഒരു ട്രഷർ ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ അതിന് അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യ അതൊക്കെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാനാണ് പോയിട്ട് അമ്മ കഞ്ഞിവെള്ളം ബക്കറ്റിലാക്കി വെക്കും അപ്പൊ അരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം ബക്കറ്റിലാക്കി വെക്കും ഞാൻ ആ ബക്കറ്റ് നോക്കി അടുത്തുള്ള പാൽക്കാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോവും അവിടെ പോയി ഈ ബക്കറ്റ് കൊടുത്ത അവര് ഒരു ബക്കറ്റ് ചാണകം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് ഗോമൂത്രം അത് വരും അത് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ഈ ചീര നന്നായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ആര് വീട്ടിലേക്ക് വന്നാലും വല്യമ്മ ആയാലും വേറെ വീട്ടുകാരായാലും സ്വന്തക്കാരല്ലാച്ചാലും വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു കെട്ട് ചീര കൊടുത്തയക്കുക അവർക്ക് അതൊക്കെ ഒരു അത് ദീസ് ആർ തിങ്സ് ദു നോ കണക്ടഡ് അസ് today if, if you find a youngster who's i don't know 10 or 8 or something uh, i think you'll gross him out if you tell him that his spinach uh, <laughs> is, is as delicious as it is because of the cow's urine uh, you know they <laughs> gross and that's the phrase that they normally use other 
and uh, how many how many of them can you know even uh, identify plants or you know identify the edible plants so namakka oru manattam kali kandu kanya namakku ariyan pattu udane nammal parichu thinnu pakshe etra cheriya kutikalku ippalthe kutikalku ariyan pattum idu nalla oru chediyana idu aavashyamundu adu pole chundanga അങ്ങനത്തെ എല്ലാം നമ്മുടെ ബാക്ക് യാർഡില് സുലഭമായിട്ട് വെറുതെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇറ്റ് വാസ് എ ചാമിങ് പ്ലേസ് ആൻഡ് യു നോ സോ മച്ച് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഷേപ്പ് ദസ് ഇലകളുടെ ഷേപ്പും അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളും അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പഠിച്ചു ഓരോന്നിന്റെയും ഉപയോഗങ്ങളും പല തരത്തിൽ ചിലത് കിഴങ്ങാണ് ചിലത് കായാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതില് not to become that i mean i it, even when even if i'm cautious i guess it's a certain amount of it is inescapable but i'm very watchful not to be that boring old man who keeps talking about how you know things were better back in the day <laughs> so and other and that is also not useful because what is the point to a youngster if you say that things were better in your life uh, is awful yes it doesn't help so the relevant is, to, hmm. is to, because some of these things if we believe through our life's experiences if we feel that they are things that have value adu engane ee maariya sahajaryathilum how do you get youngsters to have these experiences appo adu engane innatha context il pattu തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ പോലെ ഒരാള് സിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് കാരണം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇവിടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുവരെ ബട്ട് ഐ പ്ലാൻ ടു ഡു ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ ഇരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കൊളീഗ്സിന്റെ കൂടെ ഒരു യുനോ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്മോൾ പാച്ച് ഇൻ എ ലാർജ് ഫാം so it was not hmm. too uh, too much of a journey from my house or half an hour le ettan pattuna reethiyil so weekends i used to go there and and there was a proper uh, gardener there to water hmm. the plants on other days appo naan weekend le maatram poyam di oru divasam illengi rendu divasam saturday sunday poi korche time invest idu kanya i can and all my my colleagues and avarude kuttiyalum kondu avaru varum avaru mannil kalikkum maanga pottikkum angana so their children are able to uh, get a, you know palakkad inde context like innum veedil korche bhoomi undu undu seriyana palakkad ippo recently nammada agriculture uh, in government government um parayunnundu patches we need to convert them to farmlands nalladu അപ്പൊ വലിയ വലിയ കൃഷിയൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു ഒരു തക്കാളിയും ഇങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു മെനക്കെടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു സൈഡിൽ ഇതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള അപകടം മറ്റേ സൈഡിൽ നമ്മൾ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം ഫ്ലേവറിലും അത് രണ്ടും അറിയുന്ന ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഏത് സ്ഥലത്തിരുന്നാലും പാലക്കാട് ആണെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ദർ ആർ സോ മെനി ഓഫ് മൈ കസൺസ് ലിവിങ് ഇൻ ലണ്ടൺ ആൻഡ് അമേരിക്ക ഹൂ ഗോ ഗ്രോ ദർ ഓൺ ഫുഡ് അപ്പൊ കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയിലൊക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പാലക്കാടുകാരാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ അച്ഛനോട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് ഇട്ടാലോ അച്ഛ പക്ഷെ അച്ഛന്റെ പ്രായത്തിന്റെയാണ് ഏർലിയർ ഹി യൂസ് ടു uh you know do uh, do a lot of uh, these tasks but he po he po he cannot uh, uh, you know do that but ennalum ennalum nammala verde valicherina vegetable waste nu undavunnundu mattan undavunnu edaki kumbalam varunnu adakka thaniye these are no maintenance at all low maintenance uh, vegetables aanu verde undai kanya thanne etra nalla da adu so it doesn't require any of your uh, manure or care mm. so mm. those are things that we should grow vaaleka vaaleki vashanana venam 
സ്വന്തമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാര് ഹു ആർ ഗ്രോയിങ് ഓർഗാനിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടീമിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ശ്രീജിത്ത് Uh, he is mm. doing brilliant work in connecting mm. you know consumers with the farmers who grow their own food appa angana pallavarilum kollangodu okka adhe srijithinte ayna ampress idakka namukku ariyunna aalukalana who are doing that ha ha adilengi thona idu vare anyway i think we are we are running out of time a little bit there are so many things i'd like to talk to you about Uh, but the, at least a couple of things i'd like to uh, touch upon uh, uh, before before we wind up but, but before that uh, a little uh, uh, sort of note for people who are watching and listening uh, after this we uh, if you'd like to ask questions please uh, probably you know uh, think up the questions you'd like to ask uh, so that uh, you know there are questions that all of us are interested in that you could ask and we'll we'll get manjusha to talk about it uh, so uh, Uh, the, uh, the the other thing is kind of related to what we just spoke about and that's kind of again very contemporary mm. uh, when this whole epidemic uh, started and we were all sitting at home uh, we were all of course there was no means of uh, shutting off uh, this new intruder in our life uh, namely whatsapp mm-hmm. <laughs> and whatsapp le namely covid related aite uh, covid ne chikitsikan nammada naadan marunnu undu ennalla reethil nammal paladum kandu അപ്പൊ ആയുർവേദം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്താണ് മിനിസ്ട്രി കണ്ടില്ല ഇന്ന ആളെ കൊണ്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഇന്ന വൈദ്യരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനും തീർക്കുകയായി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വളരെ അംബിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടി വേറെ ചിലത് കുറെ കൂടെ സീനിയർ മെസ്സേജസ് വിച്ച് സെറ്റ് ദറ്റ് ഇഫ് യു റിസോർട്ട് ടു ലോക്കൽ ഡയറ്ററി പ്രാക്ടീസസ് ഓർ സം ഓഫ് ദ ടൈം ഓൺ ഡയറ്ററി പ്രാക്ടീസ് യു വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ജനറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പൊ സൂക്കേട് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് ഈ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങനത്തെയും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ അതിൽ ട്രഡീഷണൽ ഭക്ഷണം ലോക്കൽ ഭക്ഷണം അതിന്റെ റോള് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അതില് മഞ്ജുഷയ്ക്ക് ഇതിൽ അനുഭവം എന്താണ് ബിക്കോസ് യു സെറ്റ് ദറ്റ് യുവർ ജേർണി ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് ഫോളോയിങ് എൻ ഇൽനസ് സൂക്കേട് കാരണമാണ് പാചകം സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിയ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതില് Uh, I'm not an expert in this field, but in uh, our uh, tradition, we have a lot of time-tested uh, you know, recipes from traditional food uh, that improve your health and immunity. There is a lot of time. And we have to say that we have to eat the seasonal food, we have to eat the seasonal food, we have to eat the local food. That's why we have to eat the health of our health and improve our health. We have to eat the health of our health. ഇപ്പോ ആ ആ നമ്മുടെ പഴഞ്ചൊല്ല ഇല്ലേ ആ ചക്കയും മാങ്ങയും മുമ്മാസം അങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം ആയും ചേനേ മുമ്മാസം ചക്കയും മാങ്ങയും മുമ്മാസം താളും തകരേ മുമ്മാസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തട്ടി കൂട്ടി മൂന്ന് മാസം പഞ്ച മാസങ്ങൾ അതെ കഴിച്ചു കൂട്ട അതെ പിന്നെ കർക്കടക സമയത്ത് പത്തില കറി കഴിക്കുക അങ്ങനെ പല പല ട്രഡീഷൻസും നവരക്കഞ്ഞി കർക്കടകത്തിൽ കുടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അപ്പോ നോട്ട് ഇൻ റിലേഷൻ ടു കോവിഡ് പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും വരും ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആൻഡ് അതർ പ്രിക്കോഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ും Uh, practical uh, actionable point there is this word called actionable which i don't know if it's a correct word but you see it used <laughs> a lot something which lends itself to acting 
നമ്മളിപ്പോ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു പാലക്കാട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പാചകം അറിയുന്ന അനവധി ആളുകൾ പാലക്കാട് മാത്രം എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട് പാലക്കാട് ഉണ്ട് നമ്മള് പാലക്കാടിന്റെ താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാലക്കാടിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു സോ ദർ ആർ ഓൾ ദീസ് ഹൗസസ് ഹാവ് യു നോ ദർ ഇസ് ജീനിയസ് റിസൈഡിംഗ് ഇൻ ദീസ് ടെൻസ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഹൗസസ് അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അത് താരതമ്യേന ഐ ഡോ നോ ഹൗ മച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വീട്ടിലത്തെ ആളുകളുടെ ആവശ്യത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൽ മിക്കവാറും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോ നൗ ഇൻ ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ദ കോവിഡ് ഹാസ് യു നോ പ്ലേസ്ഡ് ഹസ് ഇൻ ബൈ ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ഫുൾ ഓഫ് തിങ്സ് ദ കം ഫ്രം ഫാർ അവേ കൊറേ കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് so uh, is this a, is this a sort of opportunity in disguise appo idu local sadhanangal appo adu ingine ariyana aalukal avaru bhakshanam undaki avaru adu cheriya enterprises aakka other do you see a role for തീർച്ചയായിട്ടും പാലക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗോൾഡ് മൈൻ ഓഫ് ടാലന്റ് ആൻഡ് സ്കിൽ ആണ് ഫുഡിന്റെ സ്പേസിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ നമ്മളെ തകർക്കാൻ കുറച്ച് പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ഈ അതെ സി ആർട്ടിസണൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും വിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബട്ട് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അത് അതിനൊരു പ്രത്യേക ക്ഷാമം വാല്യൂം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ടാപ്പ് ചെയ്യണം പാലക്കാട് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെയും അഭിപ്രായം ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഓൾറെഡി ഡൂയിങ് സം വർക്ക് യുവർ ടീം ഇസ് ഡൂയിങ് സം വർക്ക് വിത്ത് ദിസ് ഇൻ ദ Palakkad food trail adakka i it was something that i was really interested in appo adile poi pudhiya you know or agraharathile oru maami de eduthu poi dosha oru pratheka dosha even i did not know about that endha kadambal ivada edayirunnu kodundirappalli adhe adhe next time i come i want please take me uh, to that no, place, please <laughs> so അങ്ങനെയുള്ള ദർ ആർ സോ മെനി ഓഫ് ദീസ് ഹിഡൻ ടാലൻസ് വിച്ച് വി ക്യാൻ ഡിസ്കവർ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ദം അതുപോലെ why has it not happened so far why do we have no like കുറച്ച് കണ്ട് ഇപ്പോ അഗ്രഹാരങ്ങളിലൊക്കെ there are some micro enterprises uh, food snacks വിൽക്കുന്ന ആളുമൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ 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 എല്ലാ അഗ്രഹാരത്തിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കൊണ്ടാട്ടങ്ങളും പിക്കിൾസും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് വി ആർ നോട്ട് വെരി എന്റർപ്രൈസിങ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു യു നോ അത്ര കുറച്ച് ടിമിഡ് ആൾക്കാരാണ് പൊതുവെ പാലക്കാട് അപ്പോ ആൻഡ് ദീസ് തിങ്സ് ഡൂ നോട്ട് റിക്വയർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ എന്നാലും പ്രോബ്ലി ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ ടിമ്മേഡ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈവൻ മൈ അമ്മ ഇസ് വെരി ഷൈ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഷി കീപ്സ് ടു ഹെസൽ പക്ഷെ എന്നാലും അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെയ്യ് അതായത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പാല് അമ്മ ദിവസവും തൈര് കലക്കും അപ്പൊ തൈര് കലക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന വെണ്ണ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നെയ്യ് അതിന്റെ ആ മണമുള്ള നെയ്യ് ഞാൻ വേറെ എവിടെയും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ സ്മെൽ ആൻഡ് ഫ്ലേവർ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഓൾസോ അപ്പൊ പലതവണയും ഇറ്റ് ഇറ്റ് യു നോ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എക്സസ് ആൻഡ് വി ഡോൺ നീഡ് ആസ് എ ഫാമിലി വി ഡോൺ കൺസ്യൂം ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് ഗീ സോ അത് എക്സസ് വരുമ്പോ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ എ നോമിനൽ പ്രൈസ് സോ സോ ഷീ ഷീ ഓൾസോ ഗെറ്റ്സ് സം പോക്കറ്റ് മണി ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് തിങ് ലൈക്ക് യു സെഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആർട്ടിസണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സോ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ദർ ആർ സോ മെനി തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും ശരിക്കും <laughs> throw crores and crores of rupees into building industrial parks adhe 
കുറെ കാർഡൊക്കെ വെട്ടിത്തൊളിച്ച് വി ബിൽഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ബട്ട് കമ്പയർ ടു ദിസ് ദീസ് ആർ you know these are things that can take place without uh, without those kinds of disruptions sherikum adu and nammadeyilaanengil kore nammadeyilaanengil mahani pickle adakka aarum kettittu polum illa and thamara valayam kondaatam angana oru we have that sun dried uh, you know uh, culture of sun drying things vegetables kottavare kya avatte കൈപ്പയ്ക്ക അങ്ങനെ പലതിന്റെയും കൊണ്ടാട്ടങ്ങളും പീക്കിൾസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നോവേഷന്റെ ഒരു റോളും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു because we see certain things like nal uh, ambrose uh, who who has a lovely uh, sort of farm enterprise uh-huh. in short അപ്പ പത്തില പീക്കൾ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് which is a, uh-huh. in, like, very nicely packaged അപ്പ പലതും it doesn't have to be that you are stuck in tradition adhe you can take you some can of those flavors improvise adhe adhe adhum cheyam and so there are so many possibilities but nammalum maybe we people like us also have a role to play in that we need to uh, make that extra you effort to sorry you should start it <laughs> <laughs> so uh, yeah. sri jitne mariyulla aalkarku they can bridge the gap between you know these consumers and producers appo anganeyulla the help him and oro thavana nammal naatlikku varumbulum we naturally carry a lot of these goodies appo yeah. adu uh, and we can uh, you know uh, distribute it with to our friends appo avarkum adil interest varum appo thamaravale okka etra precious item aanu ariyo oru vaadu ver enna ennoda choichundo this is so delicious അപ്പൊ അങ്ങനെ വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദം ടു അവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓൾസോ അങ്ങനെയും ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് തനിയെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരാള് തയ്യാറായാൻ തന്നെ ദർ ആർ സോ മെനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു സെൽ ദീസ് തിങ്സ് he uh, srijithinte uh, activity ki pop or pair akund moksha stories moksha uh, stories right uh, i should have mentioned that appa adu kooda appa yan ambrose inde peru parnu they have a model called uh, farmers connect ah appa appa farm again uh, that is almost nationwide ah idu pole organic farmers inde ulpannangal pala sthalathum ethikkuna oru ethikku ah adu adu ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് സംബന്ധി ഹൂ വി ഹൂസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ഇൻടാക്ട് ബട്ട് ഹൂസ് ഇൻവോൾവ് സോ ഹീസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എ സ്മോൾ പ്രോജക്ട് ഇൻ പാൽഗാഡ് ടൗൺ ഓക്കെ വിച്ച് ബേസിക്കലി ഡസ് ദ ഡെലിവറി പീസ് ആഹാ അപ്പ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോന്നൊക്കെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന അപ്പ നിതിൻ നിതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സോ ഐ തിങ്ക് ദെർ ആർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലിറ്റിൽ വെഞ്ചേഴ്സ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഇഷ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതൊക്കെ താരതമ്യേന കോടികണക്കിന് റുപ്യ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ താരതമ്യേന റൊമാൻറ്റിക് <laughs> sort of fanciful than we hey, are i wouldn't say that this is a romantic idea at all the sherikkum practical aan cheyan oru vaadu veru cheyunnundu and more yeah. should come inde evadengilum ingane sangathigal successfully ipa palakkadu vera edeyum cheyidathayittu idakka model work cheynadu manjushada arivil undu brilliant aayittu cheynavar undallo appo mailapur kitchens varnattu shubha there is a lady uh, she is actually from palakkad she is uh, oh. now staying in chennai and she is doing okay. a wonderful job uh, for anybody can look up uh, her page in uh, instagram her handle i know there are two of them undallo alle appo sell yan there are so many platforms adhe adhe etra platforms aanu appo ellavarum adu pole tech savvy aayirikanam illa pakshe there are uh, you know namukku help um kittulo appo ella veetilum undavu yanga i don't know how we can not have a conversation without mentioning rava store പാലക്കാടിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് റവ സ്റ്റോർ അല്ലേ ഫോർ ഓൾ മൈ കസിൻസ് വിസിറ്റ് പാലക്കാട് അതന്നെ അവിടെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കാലോ എട്ട് അമ്പതായി നമ്മള് എട്ടു നിർത്താന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പാലക്കാടൻ രീതിയിൽ ഇത് 
നീണ്ടു പോയി അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് ക്വിക്ക്ലി ഐ തിങ്ക് വിൽ ഡൂ സം വിൽ ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് വി ഹാവ് സം സോ ഇഫ് എനി വൺ ഹാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ് ടൈപ്പ് ദം ഇൻ ദി ഇൻ ദി ചാറ്റ് ചാറ്റ് വിൻഡോ ആൻഡ് ആൻഡ് സോ ഐ ഹാഡ് എ so th- this is a question uh, from maddy oh how nice of him to log in so uh, so maddy's question is how has cuisine uh, in uh, palgat evolved over time uh, was fat ever used in cooking back in the day idil maatam vannittundo do you have a view on it i don't think i can uh, talk about it in an uh, as an expert or something but fat is used uh, in almost in uh, all things anachal for especially uh, things like turmeric turmeric in the absorption yan man slack irikkunathu it becomes more bioavailable to uh, the body when you combine it with fat illengil pepper mm. ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കഴിച്ചാലേ ഇപ്പോ അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നന്നായി നടക്കുള്ളൂ ബോഡിയിൽ അപ്പൊ എല്ലാ ഡിഷസിലും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം യു പൊട്ട് ലിൽ ബെറ്റ് ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് ദെൻ യു ആഡ് ദ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ദെൻ യു ആഡ് ദ ടേമറിക് സോ ദാറ്റ് ആ ഫാറ്റിന്റെ ഒപ്പം ആ ടേമറിക് കലന്നിട്ട് ബട്ട് ഐ കെ നോട്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് യു നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇവോൾവ്ഡ് ആൻഡ് ദോസ് ആസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് സോറി ആയി perhaps you could that's a it's a nice uh, area to sort of explore and maybe you could uh, at some point write about it on your blog yes Because i will definitely I have, try I uh, another question from niranjan uh, is uh, whether there is any particular dish uh, which we can say originated in palakkad adum pe avilde kada parna mari avum authentic ivada mathre illu nalla reethiyil alle പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് വെർ ആർ തിങ്സ് ലൈക്ക് അരച്ചു കലക്കി മുളകുഷ്യം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മുളക് വറുത്ത പുളി അരച്ചു കലക്കിയൊക്കെ സിഗ്നേച്ചർ പാലക്കാട് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് കേട്ടോ എനിക്കും അത് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദീസ് ത്രീ ഡിഷസ് യു ക്യാൻ സേഫ്ലി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പാലക്കാടൻ അതും മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പോ അരുൺ പറഞ്ഞ മാതിരി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫ്രം പാലക്കാട് ഐയേഴ്സ് അവരാണ് മെയിൻലി arachu galaki probably that uh, uh, our outer community that arun mentioned avarkum maybe chela dishes undavam le hmm something that Arik, is unique nammada kodiyil nokkiyal kaanunnathu molagushyathinte oru paathra aanu adu kaana nammal we claim but i don't know molag i mean i don't know where evadiyum kettittilla molagushyam adu molagushyam signature palakkad aanu Uh, there's a certain <laughs> emotive quality which i think uh, is unparalleled uh, so there is another comment from uh, uh, sindhu balagopal mm-hmm. uh, and her uh, it's a, it's a longish one but what she basically says is probably the reason we don't have food enterprises uh. so we are tra- we are talking of having healthful locally produced food other uh, and but also making it available to a wider market and her argument is that probably the reason it's not there is because uh, the minute you add preservatives uh-huh. it it needs to be healthful so may, because maybe so she thinks maybe that's the reason do you agree with that is that true uh maybe that is true but she nammada chala items are i don't know if i understood the question correctly but she for nammada kondatta mari i'll read it out i'll paraphrase it uh, so it's huh. i think the small scale industries are not able to flourish because they are not adding much preservatives which huh. result in short shelf lives huh. what is your opinion on this ആ അപ്പോ സി പിക്കിൾ മരുത്ത ഐറ്റംസില് ഐ തിങ്ക് എ ലിറ്റിൽ ബെറ്റ് ഓഫ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഡസ് ഗോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ചില സ്പെഷ്യാലിറ്റി പാലക്കാട് ഈ വേപ്പിലക്കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം കിട്ടും അത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക തരം ലെമണിന്റെ ലീവ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ വേപ്പിലക്കട്ടി വെരി സ്പൈസി തിങ് അതിനൊന്നും പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല കൊണ്ടാട്ടം കൊണ്ടാട്ടത്തിന് പിന്നെ അതിൽ ഉണ്ണിത്തണ്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് കൊത്തവരയ്ക്ക പയർ കൈപ്പയ്ക്ക അതിലൊന്നും ഈ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല സോ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ദർ ആർ സ്കോപ്പ് ദർ ഇസ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ ഇൻക്ലൂഡിങ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഡൂ നോട്ട് റിക്വയർ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കൺസ്യൂമബിൾസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല 
ലൈക്ക് തിങ്സ് ലൈക്ക് എലയട പിന്നെ സ്വീറ്റ്സ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് അപ്പൊ അത് യു കെ നോട്ട് sell it yeah uh, then again i think uh, the idea uh, so you need preservatives for a long shelf life but the uh, essence of uh, i think what you need i mean this is the problem with scaling up large mm-hmm. companies because uh, uh, they're built into investments and so on uh, they need to scale up and sell all over the world but mm-hmm. i think this model is one where you make in small quantities for smaller defined audiences other uh, there there uh, you don't need to preserve it for ages ഇൻകിൻ <laughs> other we're all concerned all of us want uh, healthy food that is not dangerous and if possible there is a sense of local and other. which is because of a government program so i think a uh, three preservative i don't think it's a deal breaker other other adana inkim thonunnathu so there's another question and i can't see the questioner but the question is uh, what is your favorite dish to cook and to eat <laughs> dosha <laughs> dosha is my favorite apprengilum vera salthekke ka travel cheyumbo i miss dosha tirichu vanna dosha adum who sent the question it's shruti mohan uh, it just appeared <laughs> yeah yeah she is a good friend through someone okay. <laughs> so yeah dosha so but dosha is a neutral thing but i mean dosa comes alive with the, with what you have your dosa with, with ആ അത് ശരിയാ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചട്നി പിന്നെ പിന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും ഉണ്ടല്ലോ ആ വാട്ട് ഗോസ് ഇൻ ടു ദ ബാറ്റർ പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ കൈ ആ ഈവൻ ആ ഫെർമെന്റിംഗ് പ്രോസസ് ഇസ് എയ്ഡഡ് ബൈ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് യു നോ യു മിക്സ് യുവർ ദോശ ബാറ്റർ യൂസിങ് യുവർ ഹാൻഡ് അത് യു ഡോ യൂസ് എ തവി ഫോർ മിക്സിംഗ് ദ ബാറ്റർ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ കൈയിന്റെ ദോശയും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതില് ഉഴുന്ന് കുറവായിരിക്കും ഉലുവ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതെ യു കെ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദോസ് ദോസാസ് ഇൻ റെസ്റ്റോറൻസ് അതിനൊരു സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് വൺ സൈഡ് ഇസ് വെരി ക്രിസ്പ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ ബട്ട് ലൈക്ക് യു സെഡ് ഇറ്റ് കംസ് അലൈവ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് കമ്പനിമെന്റ് that compliment uh, I, i we did that project and uh, i remember you made like, like five different two types of those of six five or seven different those as yes uh, <laughs> many of which we hadn't had before so i think the last question that uh, i'd like to ask is uh, uh, is from joel uh, joel joseph uh, and his question is has the usage of onion and garlic uh. been there in uh, palgad cooking traditionally ഒട്ടുമില്ല ഈവൻ എന്റെ മുത്തശ്ശിയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഈ യുനോ ഓണിയൻ ആൻഡ് ഗാർലിക് ഓൺലി ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിംഗ് ദം ആൻഡ് ഈവൻ മൈ മദർ ഡസ് നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ഈവൻ നൗ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദർ സോ ദസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം എഫ് ബി ലൈവ് ഫ്രം സരസ്വതി നാഗരാജൻ ആൻഡ് ഷീ ഇസ് ആസ്കിംഗ് അബൌട്ട് your expertise with kai murug <laughs> probably she saw the video that i posted in on my page uh, so kai murug muttashi nallona undakuvarunu she was an expert and known for this item and uh, it was uh, made uh, every summer vacation oru vaadu veer veetlu varum muttashi de ella makkal varumbo kodutha ikkina aitathile orannam kai murug aayirikkum pinna manoharam വേറെ മറ്റുള്ള പൊക്കവട അതൊക്കെ ആ ഐറ്റംസ് വേറെ ബട്ട് കൈമുറുക്ക് ഇസ് ദ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ നോ ദ എൻറ്റയർ സെറ്റ് അപ്പൊ യെസ് ഐ ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വെൽ ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വെൽ ഐ ഹാവ് പോസ്റ്റഡ് എ വീഡിയോ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ടു മൈ പേജ് ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഡേജ് എവറിബഡി ഹൂസ് ലിസ്ണിങ് ടു ടു 
because we there's only even uh, even by stretching the time uh, there's only so much that we can talk about uh, on on this format uh, and so please go to samagni.com there is there is so much that you will uh, find that you'll be fascinated by uh, charmed by and you'll be interested in and i and from experience i know that manjusha is uh, very forthcoming in responding to questions and uh, very generous with her time and all of that so please uh, uh, engage with her on on her blog uh, and uh, and i think i think we we are a clean half hour beyond and kootangodile nu palakkadan reethiyil parnu kenjal adinu or samayathinte cap vekkan pattilla adigine pogu Uh, but i think uh, we also need to be mindful of the fact that people have to go to work tomorrow and all that so i think we'll we'll draw it to a close here uh, so so thank you so much we we covered a whole lot of things it was very enjoyable thank you so much for for agreeing to do this with us uh, and uh, and and so at, and next week and during the coming week uh, we do in the midweek so this this week in the so while we the last two talks with maddy and with you we're doing on sunday uh, we have a very very interesting uh, talk coming up midweek uh, which we'll announce uh, so so thank you very much for for logging in manjusha uh, for for all the work that you have done those beautiful images that you shared it was it was such a joy uh, you have a very busy busy schedule and uh, very grateful that you could uh, you could help us with this thank you so my much my pleasure that you invited me <laughs> truly so an honor is- to be in this platform <laughs> so no we no i think it, it hopefully this will open up a lot of ideas for people like you men in palgat and there will be many more such ventures uh, flourishing uh, for which this becomes a small sort of uh, starter as it were so for the rest of you please look forward to the upcoming talk it's a, it's a it's a somebody who's just wonderfully gifted who's uh, who will be on the next talk uh, but for now thank you so much for logging in and uh, and good night and and have a great week uh, ahead thank you so much thank you good night <laughs>